Ara biz yeterli olmazım. Ne esarim görürsün ki neler karın harcıyor yani yedirenik mal kesiyani hed xoselu eng bargava çayastan kusaktıcan hara hava ki masin. Vakçın karın yes yerevi noris kekerkene bim ne xort ha xortman harcı. Bayt insma tapavurucun ne var. Balar eng kusaktıcan ara ofkir masnak çuma nava kanun turucunerin. Heten manatsel zamanla gidiyor. Neler az balar tekstler var onun kan çuma hara hava kneri zamanak. Bayt kevar hançeyin ne xaga ha kanun turucuneri. Nahagakan ընտրությունների ժամանակ ինչի եմ հարցնում որովհետև քննադատելով իշխանությունների նրանց մեղադրելով վեր արտադրվելու մեջ այս կամ այն թերությունը մատնանշելով այսօր դա պիտի անեն այդ բոլոր կուսակցությունները հակ բարգավաճ հայաստանը դրանք պիտի անեն հենց նախագահական ընտրությունների ժամանակ եւ ստեղծեին այն մտնոլորտը որպիսի հանրապետականը հնարավորություն չունենար գոնե հեշտությամբ վեր ընտրվելու ինչը կարծում բոլոր ելույթները գնահատականները ժամանակավորեք չեն որոնք հնչում են ազատության հրապարակից եթե նայենք զուտ քաղաքագիտության տեսանկյունից ապա շատ բնական է որ երկրում երկրորդ երրորդ խորթարանում մեծամասնություն կազմող ուժերը պետք է մասնակցեն ցանկացած ընտրության եւ փորձեն իշխանությունը իրենց ձեռքը վերցնել ցանկացած կուսակցության նպատակն է իշխանությունը վերցնել իր ձեռքը եւ իհարկե համաձայնն է քոդի տարկման հետ արվի որ անհասկանալի է թե ինչու երկրում երկրորդ կամ երրորդ ուժը չհամաձայնեցին կամ հրաժարվեցին մասնակցել նախագահական ընտրություններին բայց հայաստանում կա նաև հարցի մյուս կողմը որ հայաստանում ամեն ինչ չէ որ քաղաքագիտության տեսանկյունից է դիտարկվում քաղաքագիտության տեսանկյունից միգուց է ճիշտ կլիներ դիտարկել այն դեպքում երբ որ ընտրությունները չկեղծվեին երբ որ անկախ նրանի ժողովրդը ում ձայն կտար արցունքները որոշված չլինեին արդեն ապես այսինքն եթե այս տեսանկյունից ենք նայում խնդիրը մի քիչ ուրիշ հարցության մեջ է բայց ամեն դեպքում ես համաձայն եմ քո գնահատական հետ որ քաղաքական ուժերը հատկապես այնպիսի կարևոր ընտրություն ինչպիսի նախագահական ընտրությունն է չեն կարող պարզապես հետ քաշվել հետո գալ քաղաք քաղաքի ընտրություններում նորից հայտ ներկայացնել բայց այն ու ամենայնիվ քաղաքական ուժերը շարունակում են ապրել շարունակում են պայքարել եւ եթե նույնիսկ անցալում ինչ որ սխալներ թույլ են տվել ինչ որ բան զգացել են որ չեն կարողանալու իրենց ուժերից վերեք ու թե փորձում են ինչ որ ձևով նույն հակը բհկ կան մյուսները համագործակցության միջոցով ինչ որ բանի հասնել բայց մեր նույն այդ խարանը կա որ եթե դուք ուզում եք արմատական փոփոխություններ ապա արմատական փոփոխությունների լավագույն լավագույն միջոցը համապետական ընտրություններ են մանավանդ որ նախագահական ընտրությունների ժամանակ շատ էր կարևորվում բարգավաճ հայաստան եւ հակ համագործակցությունը որը հնարավորություն կտար ստեղծել գուցե երկրորդ դեղար քաղաքական դաշտում դերենիկ արս գուրգեն արսենյանը ազգային ժողովի պատգամավոր այսօր ելույթ ունենալիս նշեց որ հայրենասիրություն հայրենասեր այն մարդն է ով ամեն վայրկյան պայքարում է կառավարության դեմ դա սակայն ավելի շատ ուժերի ընտրություն է ինչպես հայրենասիրություն ունի 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 հայրենասի
ուղորդում է ավականում այդ անդամներին, աստ էյության հստակ ազդակներ չի տալիս այդ մարդկանց, թե այդ հիմա ինչ ընդիմություն ենք, այլ ընդրանք ենք, եթե այլ ընդրանք ենք, ինչպիսի վերաբերմունք � նույնիսկ անձնական ու կուսակսական շահերից էլ լելով, որվ եսպես ստիմուլ չունեն ուղակի ենտեղ ընդիմադիր խաղալու։ Այլ հարց է նոր եկող ավականին, եթե ասենք ենտեղ եթե կարծում եմ կրինի բարգավաճ Հայաստանը, բարգավաճ Հայաստան են դեղտեղ էր զբաղեցրես և սկսես նույն իներդ և կրավորական պավվածքը որ տեգրել, այդ է արդեն խնդիր է։ Չնայաս նայլ է խնդիր, բայց ա� Այդպես չէ։ Հակակշուրների մասին խոսվեց, կարեն չէ կարծում, որ իրականում հակակշուր հնարավոր կլինի ստեղծել կաղաքապետարանում, եթե ընտրություններից հետո անկախ իրենց ավակած ձայներից կոալիցիաց � Նորմար ժողորդավարական երկերներում հնարավոր է մեկ կուսակցում մեծ ամասնություն կազբի ընտրությունների միջոցով և խորդարանում և ձևավորի կարավարությունը և ունենա նախագայի ինսիտութը։ Այնպես չէ, որ այդ կաղաքական հակակշիրները անռաժեշտ են որպեսի անկախ նրանց որակից կաղաքական ուժեր, եթե որոտե վերցնենք բհկն ու հհկն որինակ մի քանի գործիչներ հանած, այդ կուսակցուններ իրենց արժե համակարքով, հենք ունեցող կամ գաղափարներ ունեցող, սկզմունքներ ունեցող, մարդկանց ինչ-որ խմբեր են հանապետականտնել, բարգավաճներ, բայց ամեն դեպքում նույնիսկ է նման խմբերի հագադրությունը, մրցակցունը, արդեն դրական է նույն որակի են, եթե մենաշնոր է լինում, այդ բիզնեսը երբեք չի զարգանում։ Եվ որ մրցակցուն է լինում, բնականաբար զարգանում է, այսինքն շատ պարձ է, մրցակցուն է ընձանապես։ Մենք հոսում եք ազգիզերկեցվան մասին, թե հաղորդումից առաջդուկ նշեցիք, որ ազատության հրապարակը կարծաստել ադմուսի թուղ լինի և հետաքրքիր լիտարկում ու մեկ թե եթերում եք ու չացնենք հաղորդում է։ Ազատության հա� ուսյան հրապարակում սպես հանրահավակներ հրավիրել, դա յուրորինակ մուսկումների ծուցադրությունը զորը հանդես, որ տեղցույց է փորձում են ծույս տարդ է հանրային իշպիսի վստավության աշճան ունեն։ Մյուս կողմից էլ իշխանությունն է այդպես ընկալում այդ կաղաքական ուժերին։ Այսինքն եթե ասատության հրապարակում, որ նկսեր Սարկսյանը իր հայտնի ասուլիսի ժամանակ նշում էր դերավ կուսակցուններն էլ մրցակցում են իրար մեջ գոնը այդ այդպես անցողիք շեմ ազատության հրապարակում հաղթարելու, որպեսի Սեր Սարկսյանը ազդվի այդ կուսակցունից։ Իմ կարծիքով սա բավականին այսպես լուր գովանդակու 
նաև քաղաքական գործ ընթացների փակուղու սկսվում է նախընտրական շրջանում գործ ընթաց գեներացվում է ընդրությունների հետ ընդրական իրավիճակում գալիս հասնում է ազատության հրապարակ հավաքում են հանրահավաք են անում դուրս է գալիս ժողովրդի այսպես դժգոյության ալիքը եւ ցրվում են իրենց տներով այսինքն ազատության հրապարակը վերածվել է այն պատին երբ հասարակությունը այսպես գալիս խփում է այդ պատին ու ցրվում է տներով սա բավականին վտանգավոր օրինաչ հապություն է սկսում դառնալ կարծում եմ որ պետք է քաղաքական ուժերը սկսեն վերանայել իրենց վերաբերմունք հանրահավաքներ կազմակերպելու միջոցով ինչ որ խնդիրներ լուծելու առումով որովհետև փորձը ցույց է տալիս որ հանրահավաքներ կազմակերպելով քաղաքական ուժերը չեն կարողանում խնդիր լուծել նրանք պետք է հանրահավաքային այդ պայքարը չբացառելով պետք է մտածեն այլ մեխանիզմների մասին այդ այդ այլ մեխանիզմը իմ կարծիքով ինստիտուցիոնալ ընդդիմությունն է եւ իր հզոր կառույցներով ամենօրյա աշխատանքով ոչ թե ասենք տարի 1 կամ 6 ամիսը 1 հանրահավաքներ կազմակերպելով եւ իմ կարծիքով այս ընթացքում պետք է այդպիսի տրանսֆորմացիա տեղի ունենա ուսանք որ բոլոր քաղաքական ուժերը ապդեյթ կանեն իրենք իրենց շնորհակալություն շնորհակալություն նաև ձեզ շարունակեք հետևել սիվիլնեթին